PT ha logrado rescatar una verdadera joya para los coleccionistas y curiosos. Se trata de un autobús de los años 50, cuyos dueños trataron de vender a través de un anuncio en Internet. Marta Rivas. Pues sí, ahora tienen que restaurarlo, calculan un año de trabajo en los talleres del MT porque llevaba 30 años arrumbado en una nave de Cataluña. Fueron los herederos del coleccionista quienes pusieron el anuncio en Wallapop, donde evidentemente no suelen aparecer muchos anuncios de autobuses urbanos de Madrid de los años 50. Lo localizó un empleado del MT, fueron indagando para comprobar que era auténtico y eso lo hicieron in situ cuando vieron el número de bastidores y también el número de matrícula que es casi consecutiva a la de este otro que es primo hermano de la misma época de la misma marca y que ya está restaurado arrancamos la primera sorpresa es que esta vieja gloria ya ha conservado el motor en forma ha estado bajo techo y eso pues ha ayudado mucho a que el deterioro no haya sido excesivo la carrocería ha sufrido más carrocería es lo que más tiempo no nos va a llevar, posiblemente se acerque al año. Mirad. Un año para devolver lo que el tiempo y mil capas de pintura han ocultado. Es decir, que ha estado pintado de varios colores, pero si rascas un poquito la pintura, si vas rascando la pintura, sale el color original de la MT. Es un autobús modelo Leyland Titan de dos pisos. El año 1957-1958. Y lo han encontrado por Wallapop. Estaban como una oportunidad para alguien que quisiera montar un food truck. Para confirmar la autenticidad, el equipo del museo de la MT se trasladó a Lérida. El número que nos dio la clave definitiva también es este 684, el número de serie que tuvo este autobús. El número de serie y la matrícula han sido determinantes. ...fue la prueba definitiva de que había sido nuestro. Encontrar esta vieja joya fue una sensación... ...parecida a la que debió de tener Howard Carter... ...cuando descubrió la, tuba, la tumba de Tutankamón. Lo primero que hicieron fue rascar la tablilla... ...que escondía su ruta habitual. Fue la línea 7, Red de San Luis, el viso. Ahora toca un duro trabajo. No es fácil encontrar recambios y encontrar piezas... ...para dejarlo como su compañero.